ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அக்ரனாட் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்க வீடியோ வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் டிஸ்கவர் பைக் ஓட்டினேன் வீடியோ எங்கள் ஹஸ்பண்ட் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் பயமாகவும் இருந்துச்சு அவரை கொண்டு போய் எங்காவது கொட்டிடுவனோ இல்லை ஆட்டுக்குட்டி வேறு இடையில் வந்துருச்சு அப்போ அவர் பிடிச்சதுனால அப்படி தாங்கி நின்னோம் இல்லாட்டி ஆட்டுக்குட்டி தூக்கி இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ஆனால் இந்த வீடியோட கண்டினியூஷனாக இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்றைக்கி அது அப்டேட் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி அது அப்டேட் என்ன அப்படின்னா வீடியோஸில் வந்து என்ன ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் என்ன பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம்னா வீக்லி மூணு டேஸ் வந்து வர வீடியோஸில் ஒரு விடுகதை கேட்கலான்ட்டு இருக்கோம் அதுக்கான ஆன்சர் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் எல்லோரும் கமெண்ட் பண்ணணும் அதிலிருந்து ஒரு ஒரு விடுகதைக்கு ஒருத்தரை வந்து வின்னராக செலக்ட் பண்ணி நான் அதாவது மேக் பண்ண ஏதாவது ஹேண்ட்மேட் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து உங்களுக்கு நான் கிஃப்டாக சென்ட் பண்ணி வைக்கலான்ட்டு இருக்கேன் அதாவது போர்ட்ரேட் ட்ராயிங் இல்லைனா ஏதாவது எம்ப்ராய்டரி ஸ்டட்டு சில்க் த்ரெட்டு ஜுவல்லரி அதெல்லாம் வந்து நான் ஏதாவது உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக ஃபுல் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு எனக்கு மெசேஜ் போடுங்க அதாவது மெசேஜ் இல்லைனா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் கூட பண்ணலாம் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதில் ஒரு ஒரு குழுக்களில் ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் கிஃப்ட் அனுப்பிச்சு வைப்பேன் கொஞ்சம் ட்ராயிங் ஷேடிங் டெக்னிக்ஸ் அப்படி அது வந்து கொஞ்சம் பெரிய டாப்பிக்கு அதனால் அதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ப்ரீஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் பேசிக்காக என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அதாவது இந்த பென்சில் ட்ராயிங்க்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு அப்புறம் ஷேடிங் பிளெண்டிங் பற்றின டிப்ஸும் அண்ட் ஷேடிங் பற்றின சில டிப்ஸ் மட்டும் இதில் பார்ப்போம் அப்புறம் நான் வந்து ஃப்யூச்சரில் அப்படி அப்படியே உங்களுக்கு ஷேடிங் வந்து எப்படி பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நான் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் இது வந்து நம்ம ட்ராயிங் பென்சில்ஸ் ஆக்சுவலாக ஃபேபர் கேஸ்டல் பிராண்டு ஃபேபர் கேஸ்டல் வந்து கண்டிப்பாக இது எந்த தப்புமே சொல்ல முடியாது நான் எல்லா போட்டு ட்ராயிங்ஸ்க்கும் இந்த ஃபேபர் கேஸ்டல் பென்சில்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் வந்து சிக்ஸ் ஷேட் இருக்கும் ஒரு பேக் வாங்கினீங்கன்னா அதில் சிக்ஸ் பென்சில்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து செவன் இருக்குது இது ஆக்சுவலாக ஏதோ ஒரு பென்சில் வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் பி எயிட் பி அந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து என்னென்னா இந்த டிப்போட திக்னஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒவ்வொன்றுலையும் ஹெச்பியிலேருந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போது இப்போ இந்த பென்சில் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பி ஃபோர் பியில் இந்த அளவுக்கான ஷேடிங் வருது அப்படின்னா எயிட் பியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கான ஷேடிங் வரும் நான் இப்போ எந்த ப்ரெஷருமே கொடுக்கல அதுவே வந்து அந்த டென்ட் வருது இதுதான் வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் வந்து ஹெச்பி டு எயிட் பி வரைக்கும் நம்மளுக்கு இருக்கும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த ப்ரெஷருமே கொடுக்க தேவையில்லை இது வந்து அந்த பென்சில்லையே வந்து அதோடய ஸ்டஃப் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால வந்து நீங்கள் எந்த ப்ரெஷர் போட்டு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணவே தேவையில்லை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டஸ்ட்டு ஓவராக ஆகும் அதனால் வந்து எந்த எந்த இடத்துக்கு எந்த டின்ட் ஆஃப் ஷேடு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சுட்டு டார்க்னஸ் வேணும்னா எயிட் பி இல்லைனா சிக்ஸ் பி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு லைட் ஷேடு வேணும் அப்படின்னா டூ பி இல்லைனா த்ரீ பி அந்த மிடில் ஆஃப் ஷேடுக்கு வந்து நம்ம இடையில் இருக்க ஃபோர் பி அண்ட் ஃபைவ் பி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் இது வந்து சார்கோல் பென்சில் இது இதுவும் வந்து நான் போட்ரேட் ட்ராயிங்க்கு ஹேர் ஸ்டைலுக்கு ஐஸு அந்த டார்க்காக வேணும் அப்படின்னு பண்ணுற விஷயத்துக்கெலாம் அதாவது இந்த பென்சிலுக்கும் இந்த சார்கோல் பென்சிலுக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப பிளாக்காக கிடைக்கும் நம்ம ஷேட் பண்ணும்போது ரொம்ப பிளாக்கிஷாக அதாவது வந்து அந்த ஹேர் ஸ்டைல்லாம் வந்து ரொம்ப டார்க்காக கிடைக்கும் ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பென்சில் அதாவது ட்ராயிங் பென்சில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இதுக்கும் என்ன ஒரு இது இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டுக்குமே டஸ்ட்டு வரும் ஆனால் வந்து இந்த ட்ராயிங் பென்சில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஷை சைடாக வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளேர் இதில் மேலே தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து இந்த சார்கோல் பென்சில் இல்லாமல் இது வந்து ரொம்ப ரியலிசமான ஒரு எஃபெக்டை கொடுக்கும் இது வந்து ஒரு பிளைன் சார்கோல் தான் இது இந்த பென்சிலில் இருக்கிற சார்கோல் தான் இதுவே நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இதில் எப்படி வச்சு ஷேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சொல்கிறேன் இது வந்து என்ன அப்படின்னா இது ஒரு முறைமுறன்னு இருக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து தேய்ச்சிங்கன்னா பவு சார்கோல்
அப்புறம் இதை இயர்பட்டு இயர்பட் நான் இதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்மஜ்ஜிங்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதுவும் வந்து நம்ம லாங்கான ஏரியாவுக்கு வேணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லைன்னா நார்மல் பேப்பர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒரு ஏதாவது ஒரு மைன்யூட்டான ஏரியாவுக்கு ஸ்மஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் இயர்பட் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவுமே சுலபமாக இருக்கும் அப்புறம் இது பேப்பர் ஸ்டம்ப்பு பேப்பர் ஸ்டம்ப் எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஸ்மஜ் ஆகிடும் இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டே வந்து இந்த ஷேடிங்கில் இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மஜ் பண்ணுறது அந்த பிளண்ட் பண்ணுறது தான் முக்கியமான விஷயமாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து நம்ம வரைகிற ட்ராயிங்க்கு வந்து ஒரு ரியலிசமான விஷயம் வந்து கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்மஜ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு எரேசர்ஸ் இது வந்து நார்மலான நம்ம யூஸ் பண்ணுற எரேசர் தான் இது வந்து ஹீனபிள் எரேசர் இது வந்து ஃப்ளெக்சிபிளான எரேசர் இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த டேரக்ஷனில் வேணாலும் நீங்கள் வந்து இதை மாற்றிக்கலாம் எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் இதை வந்து இந்த மாதிரி ஷார்ப் பண்ணிட்ட இந்த ஐஸ்குள்ளெல்லாம் நீங்கள் அரேஸ் பண்ணுறீங்க லிப்ஸ்குள்ளெல்லாம் அரேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு மைன்யூட்டாக இது வந்து வேலை செய்யும் எனக்கு வந்து லாங்கான ஸ்பேஸ்க்கு வந்து இது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது அதனால் நான் ரெண்டு அரேசருமே யூஸ் பண்ணிப்பேன் அப்புறம் ஷார்ப்னர் ஸ்கேலு அதெல்லாம் வந்து நார்மலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற விஷயம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஷேடிங்கில் இது இதெல்லாம் தான் பேசிக்காக மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் ஷேடிங்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு லாங்கான ஏரியாவுக்கு வந்து நீங்கள் ஷேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி தான் ஹேண்டு பிடிக்கணும் பிடிச்சி லூஸாக விடணும் நான் இது வந்து ட்ராயிங் டுட்டோரியல் ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைம்லேயே வந்து லைன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதே வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் லூஸாக இப்படி பிடிச்சி லூஸாக பிடிக்க சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் ஷேடிங்க்கு வந்து இந்த மாதிரி பிடிச்சி லூஸாக வந்து நம்ம பிடிக்கணும் பிடிச்சிட்டு இந்த டிப்பில் வந்து லாங்காக இருக்கும் இல்லைங்களா இங்கே வந்து கம்மியாக அதாவது ஷார்ப்பாக இருக்கும் இது வந்து லாங்காக இருக்கிற இடம் வந்து பேப்பரில் படுற மாதிரி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி இதுதான் ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் ஷேடிங் இது நீங்கள் எந்த ப்ரெஷருமே கொடுக்க தேவையில்லை ஆக்சுவலாக இதை நீங்கள் ப்ரெஷரே இல்லாமல் நம்ம வந்து என்ன ஷேடு எந்த இடத்துல வேணுமோ அதுக்கு உண்டான பென்சிலை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து இது ஷேட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் சில டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் ஷேடிங்க பென்சில் ஷேடிங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் லைன் ஸ்ட்ரோக்ஸ் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதாவது நீங்களாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் குழந்தைக்காக இருந்தாலும் சரி லைன் ஸ்ட்ரோக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ட்ராயிங் நல்லா உங்கள் கை பழகிற வரைக்கும் அது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அது என்ன அது அப்படின்னு நான் முதலே உங்களுக்கு இன்ட்ரோடாக கொடுத்துருக்கேன் இன்னொரு டைம் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம கை நம்ம இப்போ எப்படி ஒரு பாத்திரங்களை வந்து சீசனிங் பண்ணுறோமோ அதை மாதிரி வந்து நம்ம கையை வந்து நம்ம சீசனிங் பண்ணுறோம் ட்ராயிங்காக அதை வந்து நீங்கள் டெய்லியும் தவறாமல் உங்கள் குழந்தைக்கு இல்லைனா நீங்கள் பழகணுன்னாலும் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஷேடிங்க்கு வாங்க ஷே ஷேடிங் வரும்போது நீங்கள் மெயினாக நார்மல் பென்சில்லையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இதே ட்ராயிங் பென்சில்ஸ் வாங்கிட்டிங்கன்னா என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா அதை டிஃப்ரெண்ட் ஷேட் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் அதுக்காக தான் வந்து அது வாங்குகிறோம் நம்ம அதுக்கு வாங்கிட்டு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பேஜ் ஃபுல்லாக ஷேடிங் இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நம்ம எப்படி அந்த லைன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அதை வந்து பண்ணணும் அந்த ல இந்த லைன் லைனாக வர ஷேடிங்கில் வர்றது வந்து கம்மியாகி முற 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 முறைன்னு உங்களுக்கு அந்த ஷேடிங் வந்ததுன்னா ஸ்மஜ் பண்ணும்போது ரியலிசமான ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இது இந்த இந்த நாலு டெக்னிக்ஸ் தான் மெயினாக வந்து நம்ம பென்சில் ட்ராயிங்கில் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் லைன்ஸ் ஷார்ட் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ரம்ளிங் ஹேச்சிங் இதுதான் வந்து நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த நாலு டெக்னிக்ஸையும் வந்து இந்த ஷேடிங் ஃபஸ்ட்டு இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஷார்ட் லைன்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி ஷேடிங்கில் ஒரு லைன் மாதிரி போடுறது ஷார்ட் லைன் ஷார்ட் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஸ்க்ரம்ளிங்னா இந்த மாதிரி கிறுக்கிறதுன்னு நான் முதலே சொல்லியிருந்தேன் அது வந்து கிறுக்கிற மாதிரி ஷேடிங்லேயே பண்ணணும் ஹேச்சிங் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி 
அதாவது டூ ஷேட்ஸை வந்து பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஸ்மச் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு டூ ஷேட்ஸ் ஆஃப் பிளெண்டிங் கிடைக்கும் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இது பென்சிலில் விட உங்களுக்கு கலர் பென்சிலில் பண்ணோன்னா சூப்பராக இருக்கும் அது எல்லாமே வந்து நம்ம ஃப்யூச்சரில் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஷே ஷேடிங் கிடைக்கும் இதுதான் வந்து ஷேடிங் டெக்னிக்ஸ் மெயினாக சில சில டிப்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன உங்களோட சஜஷன் அண்ட் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பேலன்ஸை வந்து நான் நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன் இப்போ வந்து விடுகதை நேரம் இதில் என்ன விடுகதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நித்தம் கொட்டும் சத்தம் இல்லை இது என்ன அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் இதுக்கான ஆன்சரை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் போடுங்கள்